Hi students, welcome to our basic science class. Today we are continuing with the chapter 5 sources of energy. In the class, we will talk about solar energy, wind energy, different forms of energy, non-conventional forms of energy. We will talk about this continuation. And we have already told that the non-conventional forms of energy like solar energy, wind energy, pole, illa, non-conventional forms of energy are maximum use. Then only we can save the conventional forms of energy to our future. Future generation. We have to save the future generation. Num, conventional source of coal and petrol. We have to non-conventional use. Okay? And we know that firewood. Firewood is a conventional source of energy. We have to use cooking purpose in firewood. Okay? That is a form of energy. Anna, fuel anna, the cork and gases produced when it burns cause atmospheric pollution. If we have a question, we have a question. If we have a question, we have a question. It will cause atmospheric pollution. Atmospheric pollution is not we have to go to the house. 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 We have to that is why we have a deforestation. We have a deforestation. We have a deforestation. And the consumption of fuel is also increasing day by day. And we say that we fuel to use fuel in the day by day. We say that we have to use fuel in the day by day. We have to fuel in the day by day. We have fuel in the day by day. We have to use fuel in the day by day. strict control of the consumption of fuels like coal and petroleum. Coal and petroleum and then a conventional source in a number of other strict tight, other stretchivana kaikarim jayane. Adinda kuda tane and then a bakiella non conventional energy sources idle adina dependi jayum venum. Enil enal matra mana namaka here energy crisis. Namaka taranam jayan patrulo. Then only we can overcome that energy crisis. Angana stretchal matra me namada future generation lay namada karinji verinage for a generation ake. Iteratilla fuel sum energy sources okay, lepia mavagayolo. Okay? But clear on a low parnath okay? Okay, now we can discuss about the wastage of fuels. Fuels and the wastage on any other than the ones laka. There are various instances in daily life of fuels being wasted. Now, our daily life will reward situations in a number of fuels, chuma waste a kikala in the end. Do you stop for further use the remains of charcoal and firewood in the stove after cooking? We will do that. But we will cook it. We will use the charcoal and firewood. That is why we will use cooking purpose. We will use the remains of charcoal and firewood. That is why we will use the charcoal and firewood. That is why we will use the charcoal and firewood. That is why we will use the charcoal and firewood. That is why we will use the charcoal and should we use private vehicles rather than public transport for travel? But we go to travel and we have a lot of public vehicle idler buses. We prefer a lot of people. We have a lot of private vehicles. We use a lot of people to travel. We take a bike or a car. We have a lot of people who have a purpose. We have a car. We have a car. Travel and Vanangal, number of fuel adicanum. Marcha, our road loaded than a chalapa bus service and diary camp. Paksha Namala, the Puduwe dependent Chayarilla. Namada convenience in a vendita, Namada daily or convenience in a vendita. We all are preferring our private vehicles instead of public transport. Pa public transport in the case an angle and then other fuel at Chetra Beru Yatra Chayam lay. Our route loaded a pona bus an angle or whatever. 
പക്ഷെ ആ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് പെട്രോളും ഡീസലൊക്കെ അടിച്ചൊരു നമ്മൾക്ക് ഒറ്റക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഇങ്ങനെ കാറെടുത്ത് പോയാൽ ഫ്യൂവൽസ് നമ്മൾ ചുമ്മാ വേസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് സത്യത്തിൽ അല്ലേ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആൻഡ് മോർ ഓവർ എവറി വൺ വാസ് ഫോണ്ട് ഓഫ് ലക്ഷൂറിയസ് വെഹിക്കിൾ അല്ലേ സാധാരണ നമ്മൾ ഓർഡിനറി വെഹിക്കിൾസിനെ കാട്ടിലും എല്ലാവരും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നതും വൈഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതും ഇപ്പം ലക്ഷൂറിയസ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ വില കൂടിയിട്ടുള്ള ധാരാളം വാഹനങ്ങളാണ് എല്ലാവരും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ പ്ര പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത്തരത്തിലുള്ള ലക്ഷൂറിയസ് ആയിട്ടുള്ള വെഹിക്കിൾസൊക്കെ ചിലപ്പം പുവ ഫ്യൂവൽ എഫിഷ്യൻസി ഉള്ളതായിരിക്കും അതായത് ഫ്യൂവൽ എഫിഷ്യൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെ പിന്നിലായുന്ന വാഹനങ്ങളായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ അത് അപ്പം നമ്മൾ അത് വൈഡായിട്ട് വൈഡ് സ്പ്രെഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ആർ ആക്ച്വലി വേസ്റ്റിംഗ് ദ ഫ്യൂവൽ ഫ്യൂവൽ നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇൻ ഓർഡർ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് ഫ്യൂവൽസ് ഫ്യൂവൽസിൻ്റെ വേസ്റ്റേജ് കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ വെച്ചിട്ടൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് രണ്ട് ഫിഗേഴ്സ് കാണുന്നുണ്ടല്ലേ ഫിഗർ എ ആൻഡ് ഫിഗർ ബി അപ്പം ഫിഗർ എ ആസ് ഷോൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ എ ഹോൾഡ് എ തേമോമീറ്റർ നിയർ ആൻഡ് ഇലുമിനേറ്റഡ് ഫിലമൻ ബൾബ് ഒരു എന്താ കത്തിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഫിലമൻ ബൾബിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് നമ്മളൊരു തെർമോമീറ്റർ അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ അറിയാനുള്ള ഡിവൈസ് ആണെന്ന് അറിയാമല്ലേ അത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക നമ്മൾ കത്തിച്ചു വെച്ച ബൾബിനടുത്ത് ആൻഡ് നോട്ട് ഡൗൺ ദ തെർമോമീറ്റർ റീഡിങ് എന്നിട്ട് കുറച്ചു നേരം അങ്ങനെ പിടിച്ചതിന് ശേഷം തെർമോമീറ്ററിൽ എത്രയാണ് ടെമ്പറേച്ചർ റീഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ എത്ര റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഫിലമെന്റ് ബൾബിന്റെ റീഡിങ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു തെർമോമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് എത്ര റീഡ് ചെയ്തു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഓക്കെ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ആഫ്റ്റർ അറ്റൈനിങ് ദ തെർമോമീറ്റർ ദ നോർമൽ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ നോർമൽ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റൈൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫിഗർ ബി ഫിഗർ ബിയിൽ എന്താ കാണുന്നത് എന്താണ് ഏത് ബൾബാണ് ഇലുമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവിടെ ഒരു ഫ്ലൂറസൻ ബൾബാണ് അല്ലേ ഫ്ലൂറസൻ ലാമ്പാണ് അവിടെ ഇലുമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അങ്ങനെ കത്തിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഫ്ലൂറസൻ ബൾബിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഈ സെയിം എക്സ്പെരിമെന്റ് അതായത് തെർമോമീറ്റർ കുറച്ചു നേരം ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് റീഡ് ചെയ്യണം തെർമോമീറ്ററിൽ എത്രയാണ് ടെമ്പറേച്ചർ കാണിക്കുന്നത് എന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഫിഗർ എയുടെയും നോട്ട് ചെയ്തു ഫിലമെന്റ് ബൾബിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ റീഡിങ്ങും നോട്ട് ചെയ്യണം ഫിഗർ ബിയിൽ കാണിക്കുന്ന പോലെ ഫ്ലൂറസൻ ലാമ്പിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ റീഡിങ്ങും രണ്ടും നോട്ട് ചെയ്യുക സോ ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് ബൾബിലാണ് കൂടുതൽ ഏത് ബൾബാണ് കൂടുതൽ ഹീറ്റ് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമ്മൾ ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ ഒബ്സർവേഷൻ കിട്ടും ഓക്കെ എന്താണ് ഏത് ബൾബിലായിരിക്കും കൂടുതൽ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഫിഗർ ഏൽ കാണിക്കുന്ന ഫിലമെന്റ് ബൾബിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ബൾബിൻ്റെ ജോലി എന്താണ് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യലാണോ അതാണോ പർപ്പസ് ബൾബിൻ്റെ അല്ല അല്ലേ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് എ ബൾബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ലൈറ്റ് അല്ലേ ലൈറ്റ് എനർജിയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ കാഴ്ച കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലൈറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ നമ്മൾ ബൾബൊക്കെ കത്തിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ചൂട് കിട്ടാനല്ലല്ലോ അപ്പം ഒരു ബൾബ് കൂടുതൽ ചൂടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കൂടുതൽ കത്തുന്ന സമയത്ത് ലൈറ്റ് എനർജിയുടെ കൂടെ ഹീറ്റ് എനർജിയും കൂടെ കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ലോസ് ഓഫ് എനർജി അവിടെ എനർജി ഒരു ഫോം ഓഫ് എനർജി വേസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ത്രൂ ഹീറ്റ് എനർജി ഹീറ്റ് എനർജി എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ ഒരു എന്താണ് എനർജി കുറച്ച് വേസ്റ്റ് ആയി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ ഒരു ബൾബിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ ലൈറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ കൂടെ കുറച്ചൊക്കെ ഹീറ്റ് ഓക്കെയാണ് പക്ഷെ ഒരുപാട് ഹീറ്റ് അതിലൂടെ നഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ബൾബിലൂടെ നമുക്ക് ഫ്യൂവൽ വേസ്റ്റേജ് ആണ് ആക്ച്വലി ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്യൂവൽ എഫീഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബൾബ് ഏതാണ് ഫ്ലൂറസൻ ലാമ്പാണ് അല്ലേ ആൻഡ് വൈ ഇസ് ഇറ്റ് കോൾ ഫ്യ
കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി വേണം ബട്ട് സി എഫ് എൽ സി എഫ് എൽ ലാമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമ്പാക്റ്റ് ഫ്ലൂറസൻ ലാമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ സെക്കൻഡ് ഫിഗറിൽ കണ്ട ഫ്ലൂറസൻ ലാമ്പ് അതാണ് സി എഫ് എൽ അതിനോ ഇ ഗിവിംഗ് ദ സെയിം എമൗണ്ട് ഓഫ് ലൈറ്റ് റിക്വയേഴ്സ് ലെസ് ഇലക്ട്രിക്സിറ്റി പക്ഷെ ഫ്ലൂറസൻ ലാമ്പ് അതേ അളവിൽ നമുക്ക് ഒരു ലൈറ്റ് എനർജി ഒക്കെ തരുമ്പോൾ കുറച്ച് കറണ്ട് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ മറിച്ച് ഫിലമെൻറ്റ് ബൾബിനാവുമ്പോൾ അത് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഇലക്ട്രിക്സിറ്റി വേണം ഹെൻസ് സി എഫ് എൽ ഈസ് ബെറ്റർ ടു സേവ് എനർജി നമുക്ക് എനർജി സേവ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഫ്ലൂറസൻ ലാമ്പാണ് അല്ലെങ്കിൽ സി എഫ് എൽ ലാമ്പാണ് കാരണം കുറച്ച് കറണ്ട് മതി അത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പക്ഷെ അതേ സമയം അതേ ലൈറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫിലമെൻറ്റ് ബൾബ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഇലക്ട്രിക്സിറ്റി വേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എൽ ഇ ഡി ലാംസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് സേവിങ് ഗ്രേറ്റർ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ആർ നൗ അവൈലബിൾ ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ എനർജി മാക്സിമം സേവ് ചെയ്യുന്നതാണ് എൽ ഇ ഡി ബൾബുകൾ അതും അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റുകളിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് എൽ ഇ ഡി ബൾബ്സ് ക്ലിയർ ആയോ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ വി ക്യാൻ സേവ് എനർജി അറ്റ് ഹോം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ മാക്സിമം എനർജി സേവ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് പറ്റും ഓക്കെ ഇനി ഈ രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ ദിസ് ഇസ് ദ ഫ്യൂവൽ എഫീഷ്യൻറ്റ് ഫയർവുഡ് സ്റ്റൗ നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ഫയർവുഡ് സ്റ്റൗ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അടുപ്പ് വിറക് കത്തിക്കുന്ന അടുപ്പ് ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്റ്റൗ ആവുമ്പോൾ മാക്സിമം നമുക്ക് ഫ്യൂവൽ എഫീഷ്യൻസി കിട്ടും അതായത് ഇതിൽ നമ്മൾ വിറകിട്ട് കത്തിക്കുമ്പോഴും കൂടുതൽ ഹീറ്റ് എനർജി സാധാരണ നമ്മൾ പണ്ട് കാണുന്ന അടുപ്പിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ഹീറ്റ് എനർജി നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള അടുപ്പിൽ നിന്നും കിട്ടും ഓക്കെ ആൻഡ് ഹിയർ യു ക്യാൻ സി ദ ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടോ ചിലരുടെ വീടുകളിലേക്കും ഉണ്ടാവും അല്ലേ ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് നമുക്ക് മാക്സിമം എന്താണ് വേസ്റ്റേജ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് എനർജി ഉണ്ടാക്കാൻ സേവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് കാരണം നമ്മൾ അതിലൊഴിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നിന്നുള്ള ഡൊമസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് ഒക്കെയാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ കുക്കിങ്ങും ഇതൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുന്ന ആ ഡൊമസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കുക്കിംഗ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എന്താണ് ഗ്യാസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ നമ്മുടെ സാധാരണ നമ്മൾ എൽ പി ജി ഗ്യാസിന് പകരം ഈ ബയോഗ്യാസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം അത് എന്താണ് വലിയൊരു നല്ല കാര്യമല്ലേ നമുക്ക് വേസ്റ്റ് കളയും ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് ഒരു ഉപകാരവും കിട്ടും അല്ലേ അപ്പം അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് എനർജി സേവ് ചെയ്യാനുള്ള ഓരോ മെത്തേഡുകളാണ് അപ്പം ഈ ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റിലൂടെയും ഫയർ വുഡ് വളരെ എഫീഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫയർ വുഡ് സ്റ്റവിലൂടെയൊക്കെ എന്താണ് നമുക്ക് എനർജി സോഴ്സിനെ കൺസേർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് എന്താ പറയാൻ പറ്റുക നമ്മൾ ഈ ഫ്യൂവൽ വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതോടു കൂടി നമ്മൾ എനർജി സോഴ്സിനെ കൺസേർവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ മാക്സിമം നമ്മൾ എനർജി സോഴ്സിനെ കൺസേർവ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റിലൂടെയും അതുപോലെ ഫ്യൂവൽ എഫീഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫയർവുഡ് സ്റ്റവ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് ഫ്യൂവൽസ് കുറയ്ക്കുകയും വി ആർ കൺസേർവിങ് ദ എനർജി സോഴ്സസ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ വേസ് ടു കൺട്രോൾ ദ കൺസംഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്സിറ്റി നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഇലക്ട്രിക്സിറ്റിയുടെ കൺസംഷന് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലോ ബൾബിൻ്റെ കേസൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് ബൾബാണ് ഫ്ലൂറസൻ ലാമ്പാണ് അല്ലേ ലൈക്ക് ദാറ്റ് വാട്ട് ആർ ദ ചേഞ്ചസ് ടു ബി ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ഡിവൈസസ് ആൻഡ് സോഴ്സസ് ഓഫ് എനർജി ഫോർ കുക്കിംഗ് കുക്കിംഗ് പർപ്പസിൽ നമുക്ക് മാക്സിമം എനർജി സേവ് ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് വരുത്താം നമ്മുടെ ഫയർവുഡ് സ്റ്റവ് നമ്മുടെ ഓർഡിനറി പഴയ സ്റ്റവിൽ നിന്നും ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ഫിഗറിൽ കാണിച്ച പോലെയുള്ള ഫ്യൂവൽ എഫീഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫയർവുഡ് സ്റ്റവ് യൂസ് ചെയ്യാം ക്ലിയർ ആണോ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓരോ മെഷേഴ്സിലൂടെ നമുക്ക് എനർജി കൺസർവേഷൻ സാധ്യമാക്കാം ബിക്കോസ് കൺസേർവിംഗ് എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് എനർജി അതൊരു സ്ലോഗനാണ് നമ്മൾക്ക് എനർജി കൺസേർവ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് തുല്യമാണ് എനർജി പ്രൊഡക്ഷന് തുല്യമാണ് നമുക്ക് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഉള്ള എ
അതുപോലെ ഫ്യൂവൽസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ വെഹിക്കിൾസ് വെഹിക്കിൾസിൽ ഏതൊക്കെ ഫ്യൂവൽസ് ആണ് ആൻഡ് ഹൗ ക്യാൻ ദ ഫ്യൂവൽ കൺസംഷൻ ഇൻ വെഹിക്കിൾസ് ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് വെഹിക്കിൾസിലുള്ള ഫ്യൂവൽ കൺസംഷന് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ അതർ ഏരിയാസ് ഇൻ വിച്ച് എനർജി സോഴ്സസ് ആർ യൂട്ടിലൈസ്ഡ് എനർജി ഉപയോഗിക്കുന്ന വേറെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് വാട്ട് ആർ ദ വേസ് ടു യൂട്ടിലൈസ് നോൺ കൺവെൻഷണൽ എനർജി സോഴ്സസ് നോൺ കൺവെൻഷണൽ ആയിട്ടുള്ള എനർജി സോഴ്സസ് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള എന്തൊക്കെ വേകളാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളതും അതുപോലെ നമ്മളൊരു സ്ലോഗൻ പറഞ്ഞില്ലേ സേവിംഗ് എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് എനർജി അല്ലേ സേവിംഗ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് എനർജിക്ക് തുല്യമാണ് എന്നുള്ളത് ആ ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമുക്ക് ആളുകളിലോട്ട് എത്തിക്കാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ബിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ആ സെമിനാർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഓരോ ഹിന്റ് തന്നതും എന്താണ് ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്യണം അതിന്റെ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ പാഠം പഠിച്ചതിന്റെ ബേസിൽ അതിനൊക്കെയുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം എല്ലാവരും റെഡി ആണോ സോ ബൈ ദിസ് ടോപ്പിക് വി ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ് ദറ്റ് ചാപ്റ്റർ അല്ലെ സോഴ്സസ് ഓഫ് എനർജി എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ ഈ ഒരു ഭാഗത്തോടുകൂടി കംപ്ലീറ്റഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇതിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലിയർ ആയോ ഫ്യൂവൽസും കൺവെൻഷണൽ നോൺ കൺവെൻഷണൽ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി അതുപോലെ ഫ്യൂവൽ വേസ്റ്റേജ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അതിന് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതൊക്കെ അതിനൊക്കെ പകരം എന്തൊക്കെ റെമഡീസ് നമുക്ക് എടുക്കാം എന്നുള്ള ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം ഓക്കെ സോ വി ക്യാൻ വൈൻഡ് അപ്പ് അവർ ക്ലാസ് ഇന്നത്തേക്ക് ഇത് മതിയല്ലേ ഓക്കെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേ താങ്ക് യു